was ist das? Ach, schon wieder ein Systemfehler entdeckt. Matteo, ist alles okay bei dir? Ob alles okay ist? Hast du etwa vergessen, wie das Fußballspiel gestern lief? Ach ja, richtig, da war ja was. Mann, war das peinlich. Und wie, Bruder? Normalerweise sind wir voll die Profis und dann blamieren wir uns so vor Verity. Sie wird uns gar nicht mehr mehr mit dem Kopf ansehen. Und Verity schnappt uns einfach mal die ganzen Tore weg und lässt uns dumm dastehen. Ach. Und sah dabei auch noch so gut aus. Oh ja, Bruder, da hast du so recht. Und wir sind neben ihr voll die Nieten. Ah. So, jetzt war ich bin dann mal. What's wrong, guys? Matteo, Joshua, was sitzt ihr hier so antriebslos herum? Also, ins Dreie hast du es nicht gegeben. Verity, wir mögen wahrscheinlich nicht so cool sein wie die in Australien. Und Australia kommen tut ja auch nicht. Ich weiß. Ähm, Leute, ich muss jetzt wirklich zur Arbeit und unsere Monatsmiete reinbringen. Es wäre echt toll, wenn ihr was zu beisteuern könntet. Ich meine, ich kriege gerade so noch unsere Miete rein, aber wollt ihr für immer auf dieser lapprigen Bank da sitzen? Ich meine ja nur, wenn es euch so bequem ist in dieser leeren Hütte und mit den Bänken, die vom Vormieter noch da waren, dann gut. Aber ähm, ihr hattet gemeint, wenn ihr hier in einer Wohnung zieht, dass irgendwer von euch einen Nebenjob machen wollte. Ja, ehrlich, Joshua. Wieso hast du noch keinen Nebenjob? Hä? Ich dachte, du wolltest einen. Wie auch immer. Ich muss jetzt zur Arbeit. Und ihr, ihr könnt doch nicht die ganze Zeit lang voll herumsitzen. Also wirklich, in Star, ja, Ach, egal. Tschüss. Matteo, Verity hat recht. Es kann nicht angehen, dass ähm, wir hier alle zusammen in einer Wohnung leben und nur sie etwas dafür tut. Ja, stimmt, du hast recht. Und was machen wir dagegen? Tja, ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich will Verity helfen. Deswegen gehe ich jetzt in die Stadt und suche nach einem Nebenjob. Wetten, dass du da immer noch nichts hast? Hey! Ich, na, warte! Ich krieg bestimmt schneller einen Nebenjob als du! Aufstehen, Jacqueline! Heute ist der große Tag! Großer Tag? Ja! Unser ultimativer beste Freundinnen-Tag! Er wird super! Kannst du die Tasche mitnehmen? Unsere Wasserflaschen sind hier noch drin. Tessa, wann sind wir denn da? Na, jetzt sofort! Guck doch mal, wo wir sind! Ah, wir sind tatsächlich im Einkaufszentrum. Ja, im einzig wahren Einkaufszentrum der riesen lps -BG. Denn heute lade ich dich ein zum... Beste Freundinnen Shopping Trip! Cool oder cool? Hey, da ist die Modeboutique. Wollen wir da anfangen? Äh, ja, warum nicht? Komm, lass uns einfach hin. Äh, ja, äh, warte. Und herzlich willkommen in Stellas Mode Boutique. Wir haben vor kurzem renoviert. Heißt, ihre Kollektionen werden noch heller erstrahlen. Seht euch ruhig um. Danke, zu freundlich. Ja, vielen Dank. Hey, Ivana, passt 
mir diese Kette? Hm? Ja, Orangel, das sieht wirklich gut aus. Guck mal, Jacqueline, die Ketten da hinten sind voll schön. Ich gehe mich da umsehen, okay? Ja, klar. Eigentlich bin ich ja nicht so der Schmuck. Was ist das denn? Kette? Ja, ganz hübsch. Ich weiß, Pink ist eigentlich nicht meine Farbe, aber als ich sie gesehen habe, dachte ich so, hm, ich wollte sie mal anprobieren. Steht die bestimmt auch. Komm, probier sie auch mal an. Hm, nee, muss nicht sein. Ach komm, wieso nicht? Ich bin nicht so ein Fan von Schuhe. Was? Wirklich nicht? Ich zeige lieber den Leuten, wie ich wirklich bin. Ohne Schmuck. Ja gut, aber manchmal kann das passende Schmuckstück deinen Charakter noch ein bisschen unterstreichen, finde ich. Zum Beispiel, ich bin ein aufgewecktes und lustiges Mädchen. Und mit dieser Kette kommt es noch mehr zum Vorschein. Wenn du die richtige Kette findest, glaube ich, dass jeder Junge dich süß finden würde. Schaust du eigentlich die ganze Zeit? Was? Äh, auf gar nichts. Doch, wir können ruhig wieder gehen. Ich sehe doch, dass du auf etwas geguckt hast. Ach so, auf die Ohrringe? Wärst du etwa hübsch? Du weißt schon, dass das die Ohrringe für Kinder sind? Diese Kette, bitte. Vielleicht hat Tessa recht und ich sollte wirklich mal was ausprobieren. Nee, lieber nicht. Auf Wiedersehen und komm bald wieder. Ja, werden wir. Tschüss. Tschüss. Tja, wenn du nicht so viel Interesse für Schmuck und sowas hast, dann möchtest du mit mir sicher auch nicht da rein. Hm, muss nicht sein. Können wir da trotzdem einmal rein? Bitte, 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 bitte. Ich wollte schon immer mal rein. Bitte. Okay. Juhu, komm. in den Waschraum. Okay. Hey, was soll das? Ich war zuerst hier. Von wegen. Ich muss aber da zuerst rein. Davon träumst du. Ich war zuerst hier, also krieg ich den Job. Was ist das hier für eine Logik? Ich bin noch viel qualifizierter als du. Davon träumst du in deinen kühnsten Träumen. Jetzt lass mich vorbei. Lass mich da rein. Nein, geh woanders hin. Gut. Klüger geht nach. Ich bin klüger als du, weil ich gewonnen habe. So. Ganz toll. Und wo soll ich jetzt einen Job finden? Hey, sie! 
Brauchen Sie eine Aushilfskraft? Hm, wenn ich eine brauchen würde, würde ich dich sofort einstellen, aber ich kriege alles alleine hin. Tut mir leid. Hm, schade. Trotzdem danke. Vielen Dank für das Eis. Es war sehr lecker. Guten Tag. Zweimal Erdbeer, bitte. Sind Sie Carla? Oder Ted? Äh, weder noch. Ich äh, heiße Stefan und bin ein Angestellter hier. Okay, Angestellter geht wahrscheinlich auch. Ähm, ich wollte fragen, ob ich hier arbeiten darf. Äh, da bin ich überfragt. Ich verkaufe oder esse nur Eis. Ähm, ich frag mal. Carla? Entschuldige mich kurz. Ja, was ist denn? Hier will jemand arbeiten. Ähm, darf ich mit dem jungen Herrn alleine sprechen und du kümmerst dich um die beiden Kundinnen? Wir möchten beide ein Erdbeereis. Mach ich. So, ein Erdbeereis wollen die beiden Damen. Kommt sofort. Ah, Sie sind also Carla. Ja, das wundert mich nicht. Sie sind wirklich eine hervorragende Dame. Nur eine Eisverkäuferin kann sich so graziell umherbewegen. Nett, dass du mir versuchst zu schmeicheln, aber es tut mir leid. Ich kann leider keine weiteren Angestellten annehmen. Dafür reicht unser Budget leider nicht aus. Und wenn ich nur ein bisschen verlange, auf Probe für heute? So ein Anfang? Bitte! Tut mir leid, ich kann daran nichts ändern. Mein Mann und ich versuchen schon sehr viel Milch für dieses Eiskaffee zu produzieren. Vorher haben wir nur Milch verkauft. Und jetzt, da wir noch unsere Milch für Eis brauchen, sind wir ganz schön erschöpft. Und da können wir nicht noch mehr Angestellten brauchen. Das würde uns finanziell ruinieren. Ach Quatsch, mehr Angestellten heißt auch effizienteres Arbeiten. Wenn ich für sie arbeite, dann verlieren sie nicht Geld, dann gewinnen sie Geld. Weil ich Kunden herlocke wie nichts Gutes. Und wenn sie dann noch auf diese effiziente Weise Milch produzieren, dann kann das Geschäft nur rund laufen. Habe ich sie überzeugt? Tut mir leid, ich kann mich nur wiederholen. Ich kann leider keinen weiteren aufnehmen. Ach kommen Sie, ich bleibe so lange hier, bis Sie sich umentscheiden. Ah ja. Echt jetzt? Ich mach das. Ich bleib hier. Schön. Hm, sie ist schon ganz schön lange im Waschraum. Hoffentlich dauert das nicht allzu lange. Guten Tag, was darf bei Ihnen sein? Ein Waldmeister-Eis, bitte. Okay. Bitte sehr, genießen Sie Ihren schönen Tag. Danke. Komm mit, Franzi. Vielen Dank fürs leckere Eis. Bitte sehr. Danke. Oh, da ist sie ja wieder. Ganz schön ruhig hier. Yep. So können sie die Verluste nie begleichen. Halt du dich da raus. Ja, leider, ich komme ja gleich. Guten Tag. Guten Tag, junge Dame. Was kann ich dir bringen? Ein Erdbeereis, bitte. Aha, Erdbeer also. Eine perfekte Wahl. So fruchtig süß. So süß genau wie du. <lacht> ich weiß. Bitte sehr, als es dir schmecken. Vielen Dank. Und danke. Fünf, vier, drei, zwei. Ein Erdbeiß, bitte. Ich auch, bitte. Hey, vergiss mich nicht. Wir wollen auch Erdbeereis. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Tja, toll. Und jetzt muss mein Mann noch mehr Milch produzieren, oder was? Aber ich kann ihm bei der Bedienung zur Hand gehen. Ich habe doch gesagt, ich... Oh, die Schlange ist so lang. Aber ich will hier auch ein Eis. Du bist eingestellt. Ja. Oh, Joshua! Hm? Was ist denn, Matteo? 
Rate mal, wer einen Job hat. Wer denn? Na ich, du Trottel. Ich habe den Job in der Eisdiele gekriegt. Jo, was geht? Echt, jetzt? Die stellen dich ein. Na, Logo. Oh, Mann. Tja, wenn du es mit mir aufnehmen willst, musst du dich beeilen, denn ich bin schon wild am Verdienen, während du noch suchst. Ha. Na, das werden wir ja sehen. Wir sind fertig. Vielen lieben Dank. Ich habe es sehr genossen bei Ihnen. Das freut mich zu hören, junge Dame. Ich komme doch gerne wieder. Das werde ich machen. Tschüss. Ich bin fertig, Jacqueline. Ich muss nur noch bezahlen. Okay. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Kommst du, Jacqueline? Petrus und Angel Pizza. Nur heute. 10% Angebot auf das Petro Spezial. Nur heute. So, und wo wollen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Sag mal, macht das heute überhaupt eigentlich Spaß? Ja, schon. Warum? Ich meine nur, du hast dir noch gar nichts ausgesucht. Ich hab doch gesagt, ich lade dich ein. Du kannst alles machen, wozu du Lust hast. Hm. Ja, ich weiß nicht. Noch hab ich nicht wirklich auf irgendwas Lust. Ach, das kommt schon. Schließlich haben wir heute den Tag nur zu zweit. Ist doch cool, oder nicht? Ja, stimmt. Das ist wirklich cool. Also sag an, wo willst du hin? Hm, keine Ahnung. Pizza, hier gibt's leckere Pizza. 10% Angebot auf das Petro Spezial. Lust auf Pizza? Was? Um, weißt du, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Wir haben gerade das Gefrühstück. Das ist auch schon vier Stunden her. Ja, trotzdem. Hm, kein Hunger. Willst du ein Eis haben? Hm, nö. Echt nicht? Wie kannst du zu einem Eis Nein sagen? Ich weiß nicht. Ich. Ich hätte mehr Lust auf, wie, auf so einen richtigen Apfel, aber kein Eis oder so. Hm. Mit dem Apfel kann ich dir leider nicht dienen. Schade. Aber im Internat sind noch Äpfel. Wollen wir zurück? Hm. Essen denn da hinten kommt noch was? Nee, ich glaube, so groß ist das hier ja auch nicht in der riesen LPS-WG. Da hinten kommt nichts mehr. Ach so. Sag an, zurück oder noch irgendwo hin? Zurück. Okay. Da hinten kommen wir wieder zur Straße zurück und somit auch zum Internat. Okay. Moment. Bin ich da schon mal gewesen? Hey, Jacqueline, hast du Lust, da mal lang zu gehen? Weißt du denn, wo das hinführt? Nee, eben nicht. Aber das ist ja das Spannende. Vielleicht ist ja noch was Cooles. Hm, weiß ich nicht. Komm, lass uns gucken, ja? Ähm, okay. Schon etwas verlassen, die Gegend hier? Hm. Hä? Was ist da denn? Guten Tag, der Herr. Möchten Sie sich die Zukunft voraussagen lassen? Ja, ich würde gerne wissen, wie lange ich noch zu leben habe. Nun, da sind Sie im Wasserkapero von Lumina genau richtig. Ich spreche gleich meine magischen Worte, dann sehen wir zusammen in dem Hut, ob Sie noch eine lange Zukunft vor sich hatten. Santa Illuminata, Santa Illuminata, Santa Illuminata. Und? Was können Sie sehen? Ich äh, weiß nicht recht, was das sein soll. Ich weiß.
weiß, was es sein soll. Es soll heißen, sie haben noch eine lange Zukunft vor sich. Und das Glück steht direkt an ihrer Ecke. Sie müssen nur einmal umblicken. Vielleicht kommt dann auch schon ihre Lebensgefährtin daher gerannt und sie können gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegenspazieren. Anders gesagt, ich muss es hier noch lange aushalten. Ah ja. Willst du die Zukunft voraussagen lassen? Nein. Geht mir genauso. Komm, lass uns weiter. Okay. Sind da eigentlich noch unsere Wasserflaschen drin? Ja. Gut, dann trinke ich kurz was. Wenn du willst, kannst du dich ja schon mal umsehen. Äh, okay. Du kommst aber gleich? Ja. Okay.